ఉత్తరాంధ్రలో సహజ వనరుల వినియోగం ఉపాధి కల్పనకు దోహదపడే పరిస్థితులపై అధ్యయనం చేసిన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త డాక్టర్ గేదెల శ్రీనివాబుకు ప్రతిష్టాత్మక కేంద్ర అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు ఉత్తరాంధ్రలో తీర ప్రాంత పరిరక్షణ మత్స్యకారుల వలసలను అరికట్టే చర్యలపై అధ్యయనం చేసి పాలకులను ఆలోచింపజేశారు వేలాది మంది మత్స్యకారులు గుజరాత్ లాంటి రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లడం వెనుక పాలకుల నిర్లక్ష్యం ఉందని శ్రీనిబాబు వివరించారు పల్సర్ సంస్థ సీఈఓగా ఉంటూ ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబాటుతనంపై పోరాడుతున్న గేదెల శ్రీనివాబుతో మా విశాఖ ప్రతినిధి ప్రసాద్ ఫేస్ టు ఫేస్ వనరుల వినియోగంపై తొలి నుంచి శ్రద్ధ వహించి వాటి అభివృద్ధికి ఎలా కృషి చేయాలి ఎంతమందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి అన్న ప్రధానమైన ధ్యేయంతో పనిచేస్తున్నారు పల్సస్ సిఇఓ గేదెల శ్రీనిబాబు గారు ఇంతవరకు అలాంటి ప్రయత్నం చేసిన వారిలో శ్రీనిబాబు కూడా ఒకరు అయితే ప్రధానంగా ఛాంపియన్ ఆఫ్ చేంజ్ అనే పురస్కారాన్ని కూడా ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు ముఖ్యంగా ఆ వందలాది కిలోమీటర్ల సాగర తీరం ఉన్న ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో మత్స్య సంపద ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేయొచ్చు అలాగే మత్స్య సంపద ద్వారా ఎంతమందికి ఉపాధి కలిగించవచ్చు అన్న ప్రధానమైన ధ్యేయంతోనే శ్రీనిబాబు కృషి కూడా కొనసాగుతుంది శ్రీనిబాబు గారు నమస్తే సార్ మీరు చేసిన ప్రయోగం అనేది ప్రయత్నం అనేది చాలా హర్షదాయకం దానికి సంబంధించి అవార్డు కూడా మీరు తీసుకున్నారు అయితే ప్రధానంగా ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో మత్స్య సంపద అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆ మత్స్య సంపద సంప సంపద సంబంధించి మీరు చేసిన అంటే పరిశోధన కానీ అధ్యయనం కానీ ఏంటిది ఇక్కడ ఉన్న మత్స్యకారులు చేపలు వేటాడడానికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు కనీసం ఒక పది కిలోమీటర్లు లోపలికి వెళ్ళవలసి వస్తుంది ఎందుకు లోపలికి వెళ్ళవలసి వస్తుంది అంటే ఉత్తరాంధ్రలో తీరం వెంబడి చాలా వరకు రసాయన వ్యర్థాలు వెదజల్లే పరిశ్రమలు ఎక్కువ ఇక్కడ పెట్టడం వలన ఆ తీర ప్రాంతంలో ఉన్న చేపలన్నీ చచ్చిపోతున్నాయి సో అందువలన వాళ్ళు అంత లోపలికి వెళ్ళవలసి వస్తుంది దాంతోపాటు అంత లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆ డీప్ సీలోకి వెళ్ళి మా చేపలను వేటాడాలన్నా వాళ్ళకి మెకనైజ్డ్ బోట్స్ కావాలి ఆ మెకనైజ్డ్ బోట్స్కి కావాల్సిన ఆర్థిక సహాయం లేదు వాళ్ళకి అందువలన వాళ్ళు రోజు రోజుకి ఇక్కడి నుంచి వలస వెళ్ళిపోతున్నారు గత ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో దాదాపు ఐదు లక్షల మంది మత్స్యకారులు ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వలస వెళ్ళిపోయారు అంటే ఒకటి ప్రధానంగా ఈ ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతంలో మనకి ఎంతో ఖరీదైన విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే చోనా ఫిష్ కానీ లేదంటే కొన్ని మత్స్య రకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ విస్తారంగా దొరుకుతున్నాయి అనేది ఇప్పటికే అధ్యయనంలో తెలియదు కానీ అలాంటి అంత ఖరీదైన మత్స్య సంపదను మనం ఏదైతే వేట ద్వారా సంపాదించుకోవడానికి అనువైన ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు లేవంటారు సార్ ఈ రసాయన వ్యర్థాలు వెదజల్లే పరిశ్రమలు ఇక్కడ ప్రోత్సహించడం వలన మత్స్య సంపద అంతా తీర ప్రాంతంలో మత్స్య సంపద అంతా అంతరించిపోతుంది వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి వేటాడవలసి వస్తుంది దానివల్ల వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా అది వైబుల్ కాదు సో అందువల్ల ఇక్కడ ఉన్న మత్స్యకారులు అందరూ రోజు రోజుకి వలస వెళ్ళిపోతున్నారు అది కాకుండా ఇప్పుడు గుజరాత్ మాదిరిగా మనం ఇక్కడ కోల్డ్ స్టోరేజ్లను పెట్టి వాళ్ళకి గి తగిన గిట్టుబాటు ధర వచ్చే విధంగా చేస్తే డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే మీరు అన్న టోన్ ఆఫీషియల్ కానీ లేదంటే ఇంకొక ఆఫీషియల్ ఇంకొకటి ఉంది అవి డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే విధంగా ఉంటే వాళ్ళు డాలర్స్లో సంపాదిస్తారు అదే గుజరాత్లో చేస్తున్నారు అలాంటి పరిశ్రమ కానీ ఇక్కడ అభివృద్ధి చేస్తే వాళ్ళకి ఉపాధి దొరుకుతుంది దాంతోపాటు దాని అనుబంధ పరిశ్రమలైన కోల్డ్ స్టోరేజ్లు తర్వాత రవాణా వ్యవస్థ మొత్తం అంతా డెవలప్ అయ్యి కనీసం ఒక లక్ష మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది లక్ష మందికి ఉపాధి దొరకడంతో పాటు సంవత్సరానికి పది నుంచి పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు ఉత్పత్తులను మనం ఎగుమతి చేయవచ్చు వైజాగ్ ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి కానీ ఉన్న ప్రస్తుతం ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలు కానీ లేదంటే ఒక దశాబ్దాల కాలంగా పరిస్ అంటే పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయి అనుకుంటాం మీరు ఒకప్పుడు ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా బాగుండేది ఇక్కడ లేకపోతే ఈ రసాయన వ్యర్థాల వలన ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది అంతరించిపోతుంది దానికి ఏదైనా ఒక చెక్ పెట్టాలంటే అక్కడ మత్స్యకార పరిశ్రమలను మనం ప్రోత్సహించాలి దీని ద్వారా మనం ఉపాధి కల్పించవచ్చు దాంతోపాటు మనం ఎలాంటి పరిశ్రమలు ఇక్కడ ప్రోత్సహించాలంటే పర్యావరణ హితమైన పరిశ్రమలు న్యూట్రాసూటికల్స్ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ లేదనుకుంటే ఉప్పు పరిశ్రమలు కానీ ప్రోత్సహించాలి దాని వలన పర్యావరణానికి ఏమి హాని జరగదు మీ అధ్యయనంలో ఉపాధికి సంబంధించిన కీలక అంశాలు ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది మీరు ఏదైతే ఒక నివేదిక పెట్టి ఉండొచ్చు ఈ అవార్డు రావడానికి ముందు మీరు చేసిన శ్రమ కానీ అధ్యయనంలో మత్స్యకారుల జీవన విధానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మార్చగలగాలంటే ప్రభుత్వ విధానంలో కానీ ప్రభుత్వ ఆలోచన ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావాలి ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావాలి అలాగే 
గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మనది మొత్తం ఇండియా మ్యాప్ కానీ చూసుకుంటే చాలా వరకు స్టేట్సు మనకి సముద్రం సముద్రం ఆనుకునే ఉంటాయి సో మత్స్య పరిశ్రమకు కూడా కొంతవరకు బడ్జెట్ కేటాయించవలసి ఉంది ఇప్పుడు బ్లూ బడ్జెట్ అని గ్రీన్ బడ్జెట్ అని తర్వాత వైట్ బడ్జెట్ అని ఒకటి ఉంటుంది వైట్ అంటే డైరీ ఇండస్ట్రీ డైరీ ఇండస్ట్రీకి ఒక పదమూడు వేల పదమూడు వందల కోట్లు అంత కేటాయించారు అలాగే గ్రీన్ బడ్జెట్ అంటే రైతులకు సంబంధించింది ఒక పద్నాలుగు వేల కోట్లు ఎంత ఇచ్చారు దీనికి మత్స్య సంబంధించిన బ్లూ ది ఇండస్ట్రీకి మాత్రం జస్ట్ ఒక ఐదు వందల కోట్లు నాలుగు వందల యాభై కోట్లు ఎంత ఇచ్చారు సో ఇలా కాకుండా దీనికి కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి వేలల్లో బడ్జెట్ కొంతవరకు కేటాయిస్తే ఈ మత్స్య సంపదని మనం ప్రోత్సహించి ఎక్కువ ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే విధంగా ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే మత్స్య దానికి మనకి జపాన్లో కానీ లేదనుకుంటే థాయిలాండ్లో కానీ అమెరికాలో కానీ మంచి గిరాకీ ఉంది ఫైనల్గా చెప్పండి సార్ ఈ అవార్డు రావడం ఎంత సంతోషంగా ఉంది అంటే ఒక ప్రజల జీవన విధానానికి సంబంధించి కానీ ప్రజల మా వాళ్ళ ఉపాధి పెంచడం కోసం మీరు చేసిన ఈ అధ్యయనం పట్ల అవార్డు రావడం ఎంత సంతోషం అది చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఛాంపియన్స్ అవార్డు దీనికి ఎంపిక చేసిన వారు కేజీ బాలకృష్ణ గారు ఆయన మాజీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి సో చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇలాంటి అవార్డులు మరికొంచెం మనకి గుర్తింపు అయితే వస్తుంది దాంతోపాటు మన మీద ఆశలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పించాలి ఇంకా కొంతమందికి చూసినలు అవ్వాలి దాంతోపాటు ఒక ప్రాంతం ప్రాంతం ఒక డెవలప్మెంట్కి మన యొక్క ఆలోచన శక్తిని వినియోగించాలి అనేది మన మీద ఇంకా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది సో అవార్డు అయితే వస్తుంది కానీ ఇంకా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది అది నా యొక్క అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ మనం చూసాం కదా గేదెల శ్రీనిబాబు గారి అంతరంగం ముఖ్యంగా ప్రజల జీవన విధానంలో మార్పు కోసం అలాగే ముఖ్యంగా మత్స్య సంపద పెంపుదల కోసం మత్స్య సంపద ద్వారా ఉపాధి పెంచడం కోసం ఆయన చేసిన ప్రత్యేకమైన అధ్యయనం అనేది దేశ స్థాయిలోనే ఒక చర్చనీయాంశంగా మారింది అందులో భాగంగానే ఉపరాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అవార్డు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఏదైతే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో వనరుల స సద్వినియోగం కానీ ముఖ్యంగా మత్స్య సంపదను పెంచుకోవడం ద్వారా అలాగే తీర ప్రాంత పరిరక్షణ చేసుకోవడం ద్వారా మత్స్యకారులు ఉపాధి కల్పించాలన్న ప్రయత్నంలో భాగంగా చేసిన ఈ అధ్యయనం ఖచ్చితంగా పాలకుల కళ్ళు తెరిపిస్తుందని భావించాలి తద్వారా మత్స్యకారులకు ఒక మంచి జీవనాన్ని కల్పిస్తుందని ఆశిద్దాం ఇది వాటి స్పెషల్ డిస్కషన్ మరో డిస్కషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే